ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കില്ല എന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം ഇന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ സഭയെക്കുറിച്ച് മനോഹരമായ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ലേഖനമാണ് എഫ് എസ് സി ലേഖനം എഫ് എസ് സി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ സഭ ഒരു ശരീരമാണെന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൽ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ മണവാട്ടി ആറാം അധ്യായത്തിൽ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പടയോട്ടമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പടക്കൂട്ടമാണ് അപ്പോൾ സഭയെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സഭയെ ശരീരത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വരുന്തിയറിലും റോമാലേഖനം എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്ന് ആമത്ത് മൂ മൂ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മൂന്ന് ലേഖനങ്ങളിലും സഭയെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വരുന്തിയർ റോമാലേഖനം എഫ് എസ് സി ലേഖനം ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ സഭയെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്കും തനിക്കുള്ള വരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പോഴുവാനോ ഒരു പരാതി പറയുവാനോ അവകാശമില്ല സഭയിൽ ദൈവം എല്ലാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങൾക്കും കൃപാവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതോ വലുതോ അത് പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അയ്യോ എനിക്കൊരു കൃപാവരങ്ങളും ഇല്ല എനിക്കൊരു കഴിവുകളും ഇല്ല ഞാനിവിടെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്നോളാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന താലം തന്നാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന താലം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ പാട്ട് പാടാനായിരിക്കാം പ്രസംഗിക്കാനായിരിക്കാം പഠിപ്പിക്കാനായിരിക്കാം സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിരിക്കാം യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ലീഡ് ചെയ്യുവാനായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരെ ജസ്റ്റ് എൻകറേജ് ചെയ്യുവാനായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പണപരമായിട്ട് സഹായിക്കുവാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളെ പോയി കാണുവാനായിരിക്കാം വാർത്തയ്ക്കെത്തിരിക്കുന്നവരെ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനായിരിക്കാം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സഭാ ഹോളിൽ അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക പാവിരിക്കുക ഏറ്റവും ചെറുതും വലുതുമായ ഏത് ശുശ്രൂഷകളും ദൈവസഭയിൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് ശുശ്രൂഷയും മഹത്തരമായ ശുശ്രൂഷയാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് കൊണ്ട് ഓർത്തുകൊള്ളേണ്ടതാണ് ഇ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ റേഡിയോയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ടെലിവിഷനിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കൺവെൻഷനിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മഹത്തരമായ ശുശ്രൂഷ ബാക്കി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ശുശ്രൂഷകൾ എത്രയോ ആൾക്കാർ ഈ സ്ക്രീനിന് പുറകിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സഭയിൽ ഏത് ചെറിയ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യുന്ന താങ്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ബോധ്യം താങ്കളെ ഭരിക്കുവാനിടയാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷനിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഹൃദയം അഹങ്കാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ പ്രയോജനരഹിതരായി പോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾക്ക് അടിമപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരാൾക്ക് തനിക്കുള്ള വരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പോഴുവാനോ പരാതി പറയുവാനോ അവകാശമില്ല എന്താണ് കാരണം ഒരു ശരീരത്തിൽ പരസ്പരം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന വിവിധ അവയവങ്ങളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തത ഒന്ന് കുരുതിർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരീരം മരിക്കുന്നു ഏ ശരീരം മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരീരം മരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ആ ശരീരത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നിഷ്ക്രിയമായി എല്ലാം സമാനമാകുന്നു പിന്നെ അത് പൊടിയായിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം മരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നാനത്വവും ഏകത്വവും അതായത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് യൂണിറ്റി സമതുലിതമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഒരു ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സമ ഈ സഭ മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറില്ലല്ലേ ഏ ഒന്ന് കൊരിന്തിറിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്തിറിൽ ഈ ഡോക്ടർ ഹാൻസ് ഹാവ്നർ സഭാ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ എ മേൻ അതിനുശേഷം ഒരു മുന്നേറ്റം എ മൂമെൻറ്റ് അതിനുശേഷം ഒരു യന്ത്രം എ മെഷീൻ ഏറ്റ
എന്നുള്ള ബോധ്യം സഭ വിശ്വാസികൾക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ സഭ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നെക്കൊണ്ട് എൻ്റെ സഹവിശ്വാസികൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവരുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്നെ ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത എന്നെ ഭരിക്കുകയും കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ എൻ്റെ സഭയിലെ സഹ സഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കന്മാർക്കും ആത്മീകമായി ഉണർവുണ്ടാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണം അതാണ് ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ശരീരത്തിലെ ഒരു ഭാഗം വേറിട്ട് നിന്നാൽ സഭ മരിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ഒരവയവ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ കൈ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വെട്ടി മാറ്റിയാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുക എൻ്റെ കണ്ണ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ എൻ്റെ ചെവി വെട്ടി മാറ്റിയാൽ ശരീരത്തിന് മരണം ശരീരത്തിന് ക്ഷതം ക്ഷീണം സംഭവിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് തമ്മിൽ മത്സരം വന്നാൽ സഭ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും കരുതുക അന്യുന്യം കരുതുക അന്യുന്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആത്മീക മരണത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇന്ന് അനേക സഭകളിൽ അനേക വിശ്വാസികൾ ഈ ആത്മീക മരണത്തിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുക കാരണം എന്നാൽ ഒരാത്മീയ സന്തോഷം ആത്മീയ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒറ്റയാന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ ആത്മീയമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തു നേരത്തിന് ശേഷം പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ എന്ത് ചെയ്തു അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അവരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞും ശാസിച്ചും അടിച്ചമർത്തി ഒന്നും കർത്താവ് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല കർത്താവ് അവരെ സ്നേഹിച്ചു അവരെയോട് ക്ഷമിച്ചു അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരെ തൻ്റെ വലിയ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചു ആ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ പിന്നീട് അപ്പസ്വനായ പൗലോസ് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെയാണ് ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചത് ഈ സുവാർത്തയാൽ ഈ സന്ദേശത്താൽ എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ടി വി ഇല്ലാത്ത റേഡിയോ ഇല്ലാത്ത ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആധുനിക മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരുടെ നാദം സർവഭൂമിയിലും എത്തി അവർ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു അവരുടെ ഉപദേശം കൊണ്ട് എരുശിലേമിനെ നിറച്ചു ഈ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ലജ്ജിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഭയിൽ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉപദേശത്തിന് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് കുരിന്തർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിലൊന്ന് അവയവം മറ്റൊന്നിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തത് ചെയ്ത് പുകഴരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പുകഴ്ച പറയുമ്പോൾ സഭ മരിക്കുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ വലിയ കഴിവ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്ഥലം സഭയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അഹങ്കാരം കാണിച്ചാൽ പുകഴ്ച പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ മരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആ സഭയെ നയിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ പരസ്യമാക്കാനാവാത്ത കൃപാവരങ്ങളാണ് തങ്ങൾക്കുള്ളതെന്ന ഓർമ്മ ചിലർ ചിലർ ദുഃഖിച്ചു പോകാറുണ്ട് അതായത് എന്നെക്കുറിച്ച് ലോകം അറിയുന്നില്ല എന്നെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നില്ലല്ലോ പരസ്യമായിട്ട് അവരറിയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പാവിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നവർ അത് ലോകത്തിലുള്ളവർ കാണുന്നില്ല സഭയിലുള്ളവർ കാണുന്നില്ലോ അങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നവരുമുണ്ട് വ്യത്യസ്ത അപകർഷതാ ബോധത്തിന് നാം ഒരിക്കലും വശം വതരാകരുത് പിന്നെ ഒന്ന് കുരഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള വരകൾ മാത്രം സ്വീകരിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ കൃപകൾ സ്വീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നാം സഭയെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്തത് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള വരങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ കൃപകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം നൽകി മാത്രമല്ല പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി അതുമാത്രമല്ല പുതിയ കൃപകൾ ആത്മാവിൻ്റെ കൃപകൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നു കൃപയുടെ ആത്മാവ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പേര് അത് എത്രയോ നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് കുറച്ച് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സഭ മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു സ്നേഹം കൂടാതെയുള്ള ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷകനെയും അത് അനുഭവിക്കുന്നവരെയും ശൂന്യരാക്കി തീർക്കുന്നു നമ്മൾ അവരോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം വേണം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവരുടെ അവരെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കേൾവിക്കാരിൽ ജീവനും എന്നിൽ മരണവും വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസ് ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തൻ്റെ കേൾവിക്കാർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ ആത്മീയമായിട്ട് ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്തിനേറെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഫിലിപ്പേലേന ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കുക പൗലോസ് ജയിലിൽ കിടക്കുക ജയിലി
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശോധിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായി തീരട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ സമ്പത്ത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാപ്തി പോലെയാണ് കർത്താവ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂരി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതുതരം ദൈവം ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ പ്രാപ്തി പോലെ നൽകിയെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദൈവം അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന കൃപാവരമേ ദൈവം എനിക്ക് തരത്തുള്ളൂ അത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തോടെ ആ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പഠിക്കുക അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പരിശീലനം ആവശ്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും ആവശ്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനകരമായി ഉപയോഗപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയിൽ ാണ് ദ പൊസഷൻ ഓഫ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഈസ് ദി കമ്മീഷൻ ടു യൂസ് ഇറ്റ് നമുക്കൊരു കൃപാപരം ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുവിൻ അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ഇത് ഞാൻ കീശ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഞാനൊരു ഫുട്ബോൾ ടീം അംഗമാണെങ്കിൽ ഒരു വോളിബോൾ ടീം അംഗമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എൻ്റെ കൂട്ട് കൂടെ കളിക്കുന്ന ഒരാൾ പന്ത് എനിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തു പന്ത് എനിക്ക് പാസ് ഇട്ടോൺ ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പന്ത് പിടിച്ച് പന്തും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുമോ ഒരു കളിക്കളത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നാൽ നമ്മുടെ സഭാ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കുറ്റകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ എല്ലാർജ് അവർ ടാലൻസ് രണ്ടു കൊരുന്ന എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ധാരാളം കൊടുക്കാൻ ദൈവം കൃപ നൽകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പെരുക്കുന്ന കൃപ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇല്ലാത്തവൻ ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ്റെ ഉള്ളതുകൂടി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടെ ദൈവം ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഭയത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ എൻ്റെ കൃപാവരെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവം പരാജയപ്പെടും ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയുടെ പദ്ധതി പരാജയപ്പെടും അങ്ങനെയില്ല കേട്ടോ ദൈവം വേറെ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് എന്നേക്കാൾ ആത്മീയന്മാരെ കൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതികൾ നിവർത്തിക്കും ഞാൻ നഷ്ടക്കച്ചവടക്കാരനായി തീരും എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രതിഫലങ്ങൾ ആ നിത്യതയിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായി തീരും നിത്യരക്ഷ ദൈവം എനിക്ക് നൽകി എന്നാൽ എനിക്ക് ദൈവം നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ആ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്കും ഇടയാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം കർത്താവ് ഈ താലന്തുകളുടെ ഉപമയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പാഠമതാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പിടിവാശി അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് ദൈവമേ അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് നാം ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രിപ്പേർഡാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അതിനുള്ള വാതിലുകളും വഴികളും തുറക്കപ്പെടും സഭകളിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നാം അവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയുള്ള വേദികൾ ദൈവസഭയിൽ നാം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതെത്ര ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് സഭകൾ വാത്മീയമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുവാൻ വലിയ വലിയ ദൈവീക പദ്ധതികൾക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഭകളിൽ അത് കാരണമായി തീരും അതെത്ര വലിയൊരു കാര്യമാണ് പണ്ട് ഒരു 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 കൊച്ചു പയ്യൻ കളിക്കള കളിക്കാൻ കളി കാണാനായിട്ട് ചെന്നു ക്രിക്കറ്റ് ചക്രവർത്തിയെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു ആ ക്രിക്കറ്റ് ചക്രവർത്തിയെ കണ്ട് ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിൻ്റെ കയ്യേൽ ഈ പയ്യനൊന്ന് തൊട്ടു ആ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ കൈ ഇങ്ങനെ ആ മടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുക ആ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ അവൻ കൈ മട മടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുക അവനോട് ചോദിച്ചു ഇത് എന്നാ പറ്റിയട ഓ എൻ്റെ ആരാധനായിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനെ ഞാൻ തൊട്ടു അവൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു അമ്മ കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ കുള
He is risen and He is living. He wants to use you mightly in the days ahead of you. Adu kunda kerthaa abu denggalu wewi kuwa nagrihi kita tu kunda. Ninggal da talan dgal kerthaa abin de makhtutni weendi helpi cukurakiga. Kerthaa abin de makhtutni weendi talan dgal suiricha. Yella viswasi gale im sabagalil adu kandatte prarthi nuoda ora kandatte talan dgal ubiyogi cche. Dewi batin de makhtutni weendi. Dewi batin de unnda ma airi kena patthi gal kuweendi. Nama da salam sabagal unartha pade enda dinam. Nama da bakti jiwa dgal nama da kudum bangal unartha pade enda dinam. Dewi bum i ubi mai roda nalgan do airi kena padangal nama ke anigrah Maha kita terkait, ah, wujud talan dengan tanda diri kita, wujud yogi kena ana, wujud yogi kah diri kita itu kuttga keramana, aduh, terusnya itu wujud yogi mengil, prasna itu wujud yogi mengil, preparation itu wujud yogi mengil, alpan reward itu wujud yogi mengil, terusnya itu nama kita kelihatan ke, jiwan, almiya jiwan, almiya warthana pun dahum, syarikat makan dengan sahayil, orang awayu mai, kerana wujud awayu orang lakukan dengan bercerita itu, aduh, terusnya itu, ah, syarikat ini, unar ini mulsa agak dengan sahayu orang apa urut kemendi, entah kerana awayu, jangan ennye samar pikir dengan perai. Dewa nama kita lawak kami ada yang kita kerjai, anggane sahabat mari kita apa sahaja dengan kami. Adine deh utara wajah tu, nama orang utara meh terdetet, ah, nama kita saran sabagal, jiwik kau nama saran sabagal ay, kudumbanggal ay, wkti gal ay, tiri endah dina, nama kita prati kya, nama kita talan dgal ay, elpi jodh kya, dewo me, ini nova yoga yoga na kita terkana me, ini nama kita almar tu, nama kita prati kya, dewo nenggal ay, orang orang teri, ani kiri hice, ani kiri hike perta talan dgal lebi ciri kita nenggal ay, dewo raja jadi apa urti kya, tu buyoi kete, na asam si kenu, prati kenu, dewo nenggal ay, ani kiri hike maragite.